ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനൊരു കിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഐറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ മക്രോണി വെച്ചിട്ടൊരു സ്പൈസി മസാല വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഈ ഷവർമ എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷവർമയുടെ ടേസ്റ്റിൽ മക്രോണി പോള ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു പോളയാണിത് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഷവർമ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പോളയാണ് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഓൾനിൽ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മക്രോണി വേവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇത് ഇപ്പം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മക്രോണി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മക്രോണി നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ മുഴുവനായിട്ട് വേവിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു അറുപത് ശതമാനമൊക്കെ ഒന്ന് വെന്താൽ മതി ആ കട്ടിയുള്ള ആ ഒരു ഇത് മാറി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വെള്ളം കളയുക എന്നിട്ട് ഊറ്റി വെക്കുക ഊറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് സാധാരണ നോർമൽ വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഇരുന്ന് വേവില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഷവർമേൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പിടി ക്യാബേജ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അരപ്പിടി ക്യാരറ്റും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞ് തക്കാളിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സവാള ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഒരു കപ്പ് ചിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വിനാഗിരി ഇല്ല നാരങ്ങ നീരായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മയണൈസ് ചേർക്കുന്നത് മയണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് കറക്റ്റ് അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പരുവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവണം പക്ഷേ മയണൈസ് കട്ടി ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള മയണൈസ് എടുക്കരുത് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഇത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ച് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എരിവിന് കുരുമുളക് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ മക്രോണി വേവിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിടുവിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് പെട്ടെന്നൊക്കെ ഗസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടമാവട്ടോ അത്ര ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഷവർമേൻ്റെ ആ മസാലയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷവർമേൻ്റെ മസാലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ കക്കിരിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ച് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് വേറൊരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള പരുവം അല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ വാഴയില വെച്ച് കൊടുക്കുക കാരണം ഇത് അടിയിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ ചിലപ്പം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്
അപ്പം എന്തായാലും അരമണിക്കൂർ വേവിച്ചെടുക്കണം എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതെ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മേലെയുള്ള ചീസ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിനകത്തോട്ട് മാറ്റാം ഇത് തിരിച്ചിട്ട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം അതെ ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിനകത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതെ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കാണിക്കാത്തത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഉറപ്പായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകണ്ട അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാല്ല താങ്ക് യു ഫോർ വാച്